Alam niyo kung ano? Ito. Number one. Dysfunctional family. Itong tatlong ito, nahihirapan ako mag-research. Actually, isang linggo na, pati kagabi, o kanina umago pala. Ang definition ng broken home and broken family, almost the same. Pag tinignan ko yung dysfunctional family, almost the same, may konting difference siya, depende sa writer. Sabi ko, there should be a difference. So, dahil nagbubulat ako sa kanila, ako na nagbigay ng, ta- ng sarili ko definition. Okay lang ba? Okay lang. <coughs> Sa kanila, ang dysfunctional family, kung yung tatay mo, nasa ingo, so garol, di nagtatrabaho, tapat, dysfunctional yung family mo. Okay? Dysfunctional yan. Hindi nagpapunction well. According, yeah, this is my definition. Dysfunctional family is a family that each member doesn't function according to what God has designed for them. Ang dysfunctional family, hindi ka umaakto ayon sa dapat mong gawing function sa pamilya ang pinabibilangan mo. Pinuro ko yung God's design for the family. Yun yung sagot sa dysfunctional family. Okay? Tatay tayo, mga tatay. Tayo, tayo. Tapakin niyo yung mga tatay, mga magigibigan eh. Okay, tanong, mga tatay. Ano yung function niya sa pamilya? Pag di nyo nasagot, pauwi namin kayo. Hawagin nyo yung mga nanay nyo. Huwag kayo ng promiso ito. Okay? So, tatay, sagot. What is your function in the family? Mali. Hindi <laughs> to lead. To love muna. Ang hero mag-lead na hindi ka nag-lalab. Pero lista ang labas mag-lead muna. To love. To lead. To provide. Protect. LLPP. Love. Uh, tanungin nyo yung mga nakaupo dyan. Nagagawa niyo ba? Mahal mo ba sa ako mo? Mahal mo ba anak mo? Mga anak mo? Nililig mo pa sila kay Lord at sa lahat ng mga bagay na tama. Nagpo-provide ka ba? Ito ba ang nagtatrabaho? Mainly. At by all costs. Paglalaban mo, protektahan yung pamilya mo. Asawa, anak. Mga tatay, nagagawa ba natin ito? Nagagawa. Asa ko yan sa aming is? O ginagawa? Ginagawa. Sige, huwag mo na kayo. Ito yung problema ng pamilya. Pag yung tatay hindi mahal ang pamilya, sasampalin yung two weeks old na bata at ilalagot sa sahig para patayin. News lang yan isang araw kung nakikinig pa kayo ng jari at nanunood kayo ng radyo. Anak mo, patayin mo. Yeah. You should protect. So, trabaho ng tatay, mag-love, And that kind of love is agape. Kung gusto gusto mo ng patay, pero hindi pwede eh, dahil kay Lord. Kung gusto gusto mo na, iwanan ka mga ito, pero dahil kay Lord. Yung pagmamahal ni Lord sa'yo, yun ang gagamitin mo, kasi yung pagmamahal mo, hindi sapat. Tapos, you will love, you will lead. Hindi yung pagdating sa church time. Punta na tayo sa, sa Johia, Johia. Oo na na kayo. Tatlo ang mga klase ng leadership sa lalaki. Ano yung una? Kings. Ikaw yung nasusunod, hindi si misis. Mga misis parang awal nila, huwag na kayo mga ipagagawa sa corona kasi. Kung yun na daw yung corona, pinag-aaway yung corona kayo, corona hindi misis. Takal ko na itong tinuturo, na ngayon hindi ka natututo. Please naman, gusto nyo lumuhod pa kami. Misis! Ibigay ang corona kay Mr. Hello? Siya yung hari, ikaw Reyna. Pag tinuring mo hari yan, tutuling na ni Reyna yan, automatic Reyna ka pag-ari siya. Eh tinuturing mo alipin. So ano ka? Kung alipin ang asawa mo, ano ka? Eh di asawa ng alipin, ano ka? Alipin din! Kaya ka ganyan, hindi kasi ganyan ka eh. Lead as a team. Lead as a priest. 
Pag natin kay Lord, ikaw na una, tatay, hindi ko yung inihilan nila. Simula na tayo, tay. Nag-devotion na naman tay. Nagpasa ka na pala bayo ko, tay. Nag-pray na naman tay. Patay. Hindi yung ginagawa ni Patay. Patay tayo dyan. Nabihin mo sa tatay, ikaw una, tay. Leader ka eh. Amen. Priest. Pagdaling kay Lord, ikaw na una. Prophet, ikaw yung nananahara para sa pamilya ko. Kahit madugunay na ikita mo ngayon, na ikita mo sa dulo, maganda pa rin. Tuloy ang laban. Hello, hindi yung ikaw yung unang susuko. Ayoko po na. Tatay, ikaw yung maling susuko sa pamilya. Hindi yung ikaw nagsisimula ng pagsuko. Umalis ka pa. Hello, tatay, leader, provider. Dati, anggap ng lipunan na pag mas malaki ang sahod ng misis, mag-resign na lang si Mr. It's seemingly practical. Pero, pag ina-play mo yung dysfunctional family, maybe sabihin na dysfunctional family, hindi mo ginagampanan yung function mo. May pagkada ako sputnik, hindi mo yung pinapaya. Galing sa kulungan, nananak sa kaos ng mga kapote. Ang natatrabaho yung babae. Siya nag-aalaga ng mga anak nila. Doon po ako naging lumaki sa tao yun, na pabarkada. Siyempre, ang edad ko doon, mga 14, 15, siya na, mga 30 o 40, totoy balasal. Magaling kasi sa pandaraya sa sulat, malayo ko sa mga na may handas, dadaya ay maya maya, ang bulan na. Yung ganun. Sa trabaho niya yun, magsulay. Kasi wala siyang trabaho. Ang lalaki wala ng trabaho, kano ang lalisit na kalukuhan? Nakita na ayon ng tatay na walang trabaho, na walang bisyo. Tasa ka may. Wala siyang bisyo. Wala siyang bisyo, 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 Ang mga lalaki, mga tatay na walang trabaho, natututong mag-vision. Hello? Dahil hindi yan ang function ng tatay. Ang function ng tatay, dapat nagtatrabaho ka. O, galit na kayo, no? Sige, sumuha nyo. May mga security ako dito. <laughs> Kala nyo lang. <laughs> Sabihin sa tatay, kung bata pa yan lalo, si Kwenta nga, pwede pa magtrabaho. Si Kwenta na nakikita ko eh, si Kwenta ay mahal niya ko eh. Ano niyo? Pag babae ang nagtrabaho, dysfunctional ang family. Dysfunctional. So therefore, kung malaki ang sahot ng babae, maliit ang sahot ng lalaki, kunuha kayo na maraming katulong para yung mga anak niyo hindi mapabayaan, hindi na dedeke. Kasi hindi na kukulang buwan para yung sila nagtatrabaho. Ano? Ang hirap mag-usapan, pagbuhay na. Masakit. Di ba? Hello? Dysfunctional. Kaya kung sabihin na dysfunctional, hindi mo ginagawa pa na yung goal mo. Mga misis tayo. Ayaw, mga misis. Ano ang role nyo? Ano ang function nyo sa pamina? Sige, sabay-sabay. Number one. Hindi din lang nagsasabi. Ayo, mga misis. Number one. Lakasan. Submit. Kailan? Kailan magsasubmit? Pag gusto nyo? Pag pabor sa inyo? Ha? Kailan? Pag natapusan, sahod. Submit kayo anytime. Always. Except, pagkalukuhan yung pinagagawa sa inyo, mga asawa niya. Pag laban sa Diyos at batas ng lipunan, hindi kayo susunod. Pero kung kulay lang, na kortina, ulam, timpla, pamamalangat sa bahay, huwag nyo lang pag-awayan. Alam nyo, sabi ko kay Sir Jerry, yung kasal ni Mahat Magandi, yung ang ganda ng ceremony, lalakat si Gandhi, kasi yung misis na susunod na kung saan siya pupunta susunod din, simbolo ng submission. Sabi mo nga, kung susunod na kayo mga babae, wala tayong issue, kayo kong leto. Bakit? Bakit? 
E paano ko daw mali yung step ko? Hindi ko pala nagutan yun, pala nagutan yun. Tsaka galing ko naman mali siya, di ba? Sabi ko na siya, sabi ko siya. Di ba? Di ba? Di ba? Pogi ka naman eh. Pero mali yun. Mali, mali. Kasi hindi siya disisi, may nag-pray lang. Then the moment na sisihin mo, hindi na yung mag-disisyon, dysfunctional na kayo. Pag ang misis ang nangyayalang at nag-disisyon, dysfunctional yung pamilya. Sabi nga dito Berte, na ating presidente, pag isa na wala sa pamilya ng abroad o hindi yung buhay, dysfunctional na yan. Bakit? Kulang ng isang function. Kulang na. Eh, this is the family of Filipinos. Dysfunctional. Pangalawa. Respect. Kailan? Di ka nung nalipis-polit respeto. Kailan respeto. Sablay ka lagi, respeto hindi ka pa. Kung sa mana. Respect. Kailan? Kailan? Honor, respect to your husband. Kaya nagatutunan mo yun sa pag-aaral ng pamilya, ang hirap aralin nito sa palit, sa totoo lang. Lahat ng lalaki, they want respect. Pati anak ng lalaki. They want respect. Kung babae na gusto ng respeto, pero sa lalaki, dobon. Mahalaga sa kanila ng respect. So yung mga babae, they want to be loved. Pati yung mga anak ng babae, they want to be loved. Sa lalaki naman, they want to be honored. Respect. Mga misis, ginagawa niyo ba yan? Nagsasabi pa kayo at nag-respect. Pati kayo mga sagot! Pangatlo. Pangatlo. Help me. Ano ibig sabihin ng help me? Tumutulong tayo magkagulo itong bahay na ito. O tagalinis, tagasake, tagalahat, katulong. Ang helpmate po, patuwa mo. Yung hindi niya kayang gawin, ikaw yung gagawa. Compatible, comparable. Ay, hindi compatible, comparable. Yung hindi niya kaya, kaya mo. Yung, yung kaya mo, hindi niya kaya, magtutulungan kayo. Amen? Ano rin niya yung mga nakapagod? Nagagawa niya ba yung tatin niya? Sagot nila. Hindi makasagot. Kung po kayo, sige, aralin ulit. Mga anak kayo. Mga anak. Ano ang inyong tungkulin, function sa pamilya? Patungkol sa mga magulang niyo. By the way, kung hindi kayo nakatay ng topic na to, makinig na lang kayo sa mga nakatay. Pag di rin nila alam, sampalin nila. Ano ang inyong function sa pamilya, mga anak, patungkol sa magulang niya? Kaube! Ano na? Children, obey your parents in the Lord. Submit pa rin. Ano pa? Honor. Ano pa? To help. Nako, malaki problema natin sa mga anak. Kaya naman pala, dysfunctional ang pamilya nyo. Dahil hindi nyo ginagampanan ang function nyo. So, assignment nito ha? Ang solusyon sa dysfunctional family, lahat mag-function sa tama. Okay. What is your function sa kapatid? Away from morning, noon, and night time. Gamitin ang gamit na walang paalam. Mag-asalan at magkapikunan. Mag-laslasan ng leeg. Doon po yung nangyari sa subdivision namin, magkapatid. Ang isang gabi lang. Kaya tayo, mga kapatid. Tapos hindi mga bahala ito. Mga kaya na sigway na ito. Now, anong role mo sa kapatid mo? Sige. Number one. Teammates. Ibig sabihin, pag teammates, magkakapit kayo, hindi kayo magkalaban. Number two. Friend. Pag sinabing friend, hindi kayo magkaaway. Friends na eh. Brothers keeper. Alam mo, unasan yung kapatid mo. Hindi yung bahala ka sa buhay mo. 
may problema tayo sa mga sigan. Kung hindi nila nila nagsasabi nila yung function. Kaya patawad namin kayo dahil sa grasya ng Panginoon mga kaugunan na walang sampal na ako. Okay? This is dysfunctional. Ang bawat membro ng pamilya na hindi ginagampanan yung kanyang papel sa pamilya, ang tawag sa pamilya yung dysfunctional. At pag dysfunctional ang pamilya, that family is in crisis. Sabi mo sa katabi mo, kailan? Kailan mo gagawin yung papel mo? Hindi pwede na maging functional yung pamilya kung isa lang ang gagawa ng function niya. Dalawa lang ang gagawa ng function niya. Ang hirap nun. Alam niyo, I can sympathize with you all. This is the most difficult battlefield in my life. Family. My greatest joy in life is my family. But my greatest sorrow in life is my family also. Lagi ko sinasabi sa mga leaders, pag ako nag-alaga ng tao, stressful. Tao ba kayo? Kailan tao ba? Stressful. Pero, pag nakita mo sumusunod at nagbabago, fulfilling and rewarding. Pag ako nag-alaga, dahil kung alaga ng hayop, may bago akong lady, ang pangalan niya, mas putito. Puti kasi yung pusa, ang puti-puti niya kumpara doon sa isang pusa ako na si King na puti. Then, eh mas puti siya, mas puti ito. <laughs> so, ang pusa ko ay, ilan na nga sila? Mama! Si Ping, si Pong, <laughs> si Whiskas, si Lassie, si Dark Knight, Anim. Mas marami akong mga lovebirds, saka po katil. May isda ko, yung ibang isda ko, nag-suicide, nag-depressed. May aso ka yan. Bibigyan pa ako ng aso. Saan dami ko alam na nga yun? Pag na-stress ako, pag nag-alago na yan, nare-relax ako. Mag-alaga ng tao, stressful. Mag-alaga ng ayok, relaxing. Pero, walang confidence sa pag-alaga ng ayok. Wala. Nakaka-relax na pero walang fulfillment. Sa pag-aalaga ng tao, nakaka-stress. Pero pag nakita ko sumusunod at nagbabago, fulfilling, rewarding. Amen? Yun yung diferensya. Ngayon, pagdating sa pamilya, pagdating sa pamilya, pag mahayos yung pamilya mo, ang sarap na pakiramdam ang saya-saya mo. Pero pag magulong pamilya mo, may problema sa pamilya mo, yun yung pinakabagong ko na araw ng buhay mo. Sino ganun din dito? Kasama yun. O konti na kami. Konti na kami ang normal. Kasama kami. Dysfunctional family. Pag magulo ang pamilya, magulo ang buhay. Pag wala sa ayos ang pamilya, wala sa ayos ang ginagawa ng bawat isa, wala sa ayos ang buhay. At ang dysfunctional family, ayaw uwihan ng mga anak. Lalo itong susunod. Broken home. Sa definition ng iba, broken home and broken, broken family is the same. Pero, tinitang-tingnan ko, tinimang-tingnan ko yung anilang mga definition. And I come out with this. A home where there is no harmony and love. Ito yung broken home. Nandun pa rin kayo, magkakasama pa rin kayo. Pero, galit kayo sa isa't isa. Hello? Nagtitingisan lang kayo para lang masabi buo kayong pamilya. Hello? Your family is already broken. Pag di kayo nagkakasundo, broken family na kayo. Kaya sabihin nyo, ay mag iwala yung broken family. Kayo po, masaya kayo. Hindi. Broken na kayo. Broken na kayo. A home that has no harmony continuously. Ang pamilya nag-aaway-aaway. Pero pagkatapos mag-aaway, nababati pa rin. Because that is family. Amen? Pero yung wala na talagang pag-ibig na halos makakita, araw-araw na lang gulo, broken na kayo. At sino may kagagawan? Sabi mo sa katabi mo, malamang ako. Kanya-kanyang gawlaw. 
nakapasok yung mga Mongols dahil tagalawa magumawa ng opening para mga pasok kaaway. Pag meron isa sa pamilya na hindi nagpa-function well, binubuksan mo ang pintuan ng pamilya mo sa kaaway sa timuhin mo. Pag hindi ka nakikipag-areglo, hindi ka nagpapatawad sa pamilya mo, galit, sama ng loob, broken na kayo. Next. Broken family. Ito na, hiwalayan na ito. Naghiwalay na si Mr. si Mrs. Yung mga anak nila, hindi alam kung saan pupunta. Kung natira yung isa, ipaglalaban ng isa, yung kanyang pamilya, dysfunctional na ito. Kasi yung role ng tatay, wala. O yung role ng nanay, wala. Kadalasan, yung mga anak, sa sobrang dami, hindi makayang buhayin, magpunta kay lolo, kay lola. Kaya alam niyo naman, ang laki sa lolo, laki sa lola, Jeff Brooks. Diba? Ngayon. Sabi dito, Children growing up in a single parent families are twice as likely as their counterparts to develop serious psychiatric illnesses and addictions later in life. Dysfunctional pamilya niyo. Broken ang family. Broken ang home. Ito. Result. They will find something to ease the pain. Okay? Uh, yung pamilya namin noon, hindi naman uh, magulo. Pero ayaw kong huwi sa bahay namin. Yung nanay ko kasi, mahal kami, pero malaktak. Yung tatay ko naman, ginagaw pa rin yung trabaho niya. Mag-provide. Pagkakas ang mag-provide, mag na lang. Noong time na yun, wala akong hinahanap eh. Okay naman sa akin yung ganun eh. Hindi ako pinapakailaman eh. Naging adib na ako eh. So, yung tatay ko, walang pakailaman. Basta nilatrabaho sa driver kasi. Uwi, uwi na madaling araw, mga laguna. Aalis din ang maagang maaga. So, provided kami. Pero yung pausapin ka, tanungin ka, ano nangyayari sa buhay mo, walang ganun. Walang ganun. So, doon, wala akong hinahanap. Okay na sa akin yung ganun eh. Kaya lang ngayon nag-i-realize. Broken din pala kami. Hindi nakiwalayan o oh, dysfunctional. Kung hindi man broken, dysfunctional. Magkapatid, nag-aaway. Yung ate ko, yung kuya ko, lagi paborito ako ni Benito, ni tatay, paborito ako ni nanay. Ako lang paborito eh. Hindi na ako eh. Hindi mo kasi kami magkakapatid. So, unknowingly, yung mga nangyayari na nun, it affects you. It affects you. Kaya na, kung titignan ko anong kasing father image sa kailangan ko, hindi kompleto eh. Hindi sa pat. Kaya ka pinipilit mo maging tatay, pati ng tatay kay Beto, kay Ligo, sa church. Minsan na, na-evaluate ko sa sarili ko. Minsan para ako yung tatay ko eh. Matapos ko magturo, bahala na kayo. Apply nyo na yan. Diba? Nag-provide na ako eh. Diba? Wala na yung gusto. Ginagawa ko naman yan, pero hindi ganun kadami. Kaya ang dami niya ng mga opus na ito. Parang nakukulangan ako sa sarili ko. So, this is part of our upbringing. Kasi kami kaya niya. Kung anong kinalakihan mo, ang makukuha mo, yung modeling nila. Yung DNA nila. Kaya kung tamad tatay mo, tamad ka rin. And it takes a lot of guts and effort para nga lumaya yan. Kasi nakuha mo by looking at them, yung DNA nila na nanarin sa dugo mo, yung kultura ng pamilya at pinanggalingan mo, bigbit mo yan. Kaya pagpasok mo sa panibagong pamilya at di mo yan giniba, ay ulit, ulit, ulit lang. Hello? Hindi mo kasalanan na ganyan kang pinanganak at lumaki. Pero pag kinamatayan mo yan at pinagpatuloy, kasalanan mo na yan. Amen. So, ito pa, some results of family crisis. Unhappy home. Bakit maraming mga kabataan tambay sa school, tambay kung saan-saan, sa computer shop? At kung marami pang tambayan, nung kami tambayan namin, part, inuman, droga, hindi masaya ang uwi sa bahay. Hello? And who is the culprit of an unhappy home? Lahat na hindi nagpa-function according to their function. Lahat. 
Di ba? So, bakit ka mas mahinda niya ayaw niya ang bahay? Ang worst, yung mister mo ayaw niya muli sa bahay niya. Dahil hindi masaya mo huyan yung bahay mo. Hindi lang anak, pati mga asawa ayaw niya muli. Nangarap ka pa magkaroon ng magandang bahay, ayaw niya naman huyan. Kaya ang sabi, ang hindi mo ang palasyo kung nakatira naman mga kwarto. Ang mga hindi mo, may mga may pakpakaya, nalangin mo tayo. Hello? Ang hirap po yan ng tahanan, hindi masaya. Kaya maraming naging adik. Masaya dun. Masaya sa partanya. Sabi mo sa tabi mo, gawin mong masaya ang tahanan mo. Huwag kang magturo sa iba, magsimula sa iyo. Sabihin mo, ba tayo mo sabihin? Sabihin mo ikaw ang magsimula. Huwag kang magturo. Functionan mo yung function mo. Hindi yung tuturong kasi siya. Kasi nanay ko, kasi tatay ko, kasi kapatid ko. Hindi, ikaw mo na. Start with you. Ang pamilya may crisis, walang blessing. Kasi sinabi yung blessing, hindi lang pera-pera. Maraming tao, maraming pamilya, ang yaman, when it comes to money, pero ang daming problema, hindi masaya. Ang sakit nila, big time din. Di ba? Ang blessing hindi lang pera. Of course, kasama pera dyan. Pero ang hindi mo yung pera marami, hindi naman kayo masaya. Kaya niyong bumili ng maraming pagkain, hindi naman kayo magkasabay-sabay kumain. Kaya niyong mamasyal kung saan-saan lupa, lupalot ng mundo, pag nagsama-sama naman kayo para kayong mga sumasabog na volcano. Hello? What's the use? Nakaka-stress to. Nakakapahagod itong pamilya ng ganito. Nakakagalit. At kadalasan, pag mga kabataan nagre-rebelde, hindi ng kabataan ang nagre-rebelde. Minsan, mga asawa niya nagre-rebelde na. Pag babae lumayas, punta ng shopping center, pukos pera niya. Pag lalaki umalis, kabahan ka. Saan ba umunta yan? Nag-pray yan sa church. <laughs> Emotional breakdown. Ano, wala ka rin na may tulungan na mabuti ito eh, yung family crisis. Kaya ako ako sa'yo, makipagtulungan ka na eh. Amen? Depression. Nakaka-depress to. Buta man sabi mo kahapon, many of the people or most of all, or if not all, will go through the process of depression. Yung iba, big depression, iba small. Depende sa kakayanan mo. Kaya lang, iba, hindi nakakalagpas dito. Yung iba, dito hindi natapos ang lahat. Okay? Shame and insecurities. Yung mga galing sa broken family, broken home, dysfunctional family, kahit ang yayaman, kahit ang gaganda, kahit ang gagaling, kahapon nanonood na kami ng concert, kahit gabi, sa Bertis. Alam mo kung sino yung insecure sa states? Alam mo eh. Alam mo yung insecurity sa pangdang kita. Kahit ang gagaling, kahit ang tatalino, kahit ang gaganda, sikat, mayaman, pero yung yung iyan, bit-bit sa katawan, yung security, tangay-tangay kahit saan ka pumunta, ako kita mo yung ramdam ko yung insecure kong tao. Marami akong palatandaan. Kaya pag galing sa family in crisis, nahihiya, may sama ng loob, iyang magsalita, iyang tumayo, hindi makakilos, pati pag a na trabaho, makatok na lang, huwag na lang, siguro may wala nang bakante. Ganon, hindi ka mabubuhay sa mundo na. Napaka-insecure mo, mahihain ka. Addiction. Yun nga, dahil nga ang pangit ko yan, yung tahanan nito, nag-a-addict na lang sa games, sa drugs, o ano-ano. Pag dysfunction na ng family, kulang na isang, kulang na isang kanyari, wala si tatay. Ito, for example, nung hindi ko natapos ko ngayon, kung hindi mo ko next week. Lumaking bata, tatay lang. Okay? Tatay, anong anak na gusto nyo? Lalaki, babae. Ha? 
O tatay, lumaki yung anak na lalaki, si tatay, wala si nanay. Sa mga seminars na ituturo natin dito sa church, o doon, may ganito mga tinuturo. May mga certain age na ang bata kailangan, kadalasan pag baby, nanay yan. Gusto niya yakap ng nanay. Pero pag nagkakaidad na yan, gusto niya tatay. Okay, tatay. So, ganito kasi. Yung toughness, decisiveness, diskarte, dapat matutuan ng isang lalaki, ng isang bata, sa tatay niya. Okay? Kaya, ang tatay na tamad, pag lumaki yung anak, tamad din. Dapat sa tatay niya natutunan yung leadership. Yung protect, protection, di ba? Yung love, lead, provide, and protect. Natutunan niya ng batang lalaki sa tatay niya. Hello? Pero, yung gentleness, kindness, love, compassion, meekness sa nanay. Ay, ang gulo ng mundo ngayon. Yung nanay ang matapang. Dragon, kung hindi dragon, ang pinangamini mo ang tiger. I will roar like a tiger. Hindi dito, ayaw mo. Very simple. Face of guys. Alam niyo, ngayon, pag lumaki yung batang lalaki, wala si nanay, padalas ang root, pumaksik, matapang, sobrang tawag. Eh, wala naman si tatay, si nanay lang. Tapos si nanay, Jeje, lumik. Ayun ang pag-alami nitong lalaki ito. Eh, di Jeje, lumik. Tapos yung mga dali yun. Diba? Kaya may hindi kasalanan nila ito. Kaya ni LGB community, I don't blame them for being like that. Hindi na kasalanan ito sa simula. Pero pag tumanda sila, ganyan pa rin, kasalanan na nila ito. Wala sa hindi nga maka. There is freedom in Jesus. Kaya nga tinuturo sa church, wala dapat mo gawin eh. So, kailangan mo ng nanay at tatay para yung bata lumaking normal, functional, hindi dysfunction. Eh, paano yung mga nag-a-abroad? Paano yung mga namatay? Paano yung mga mga buhay? Di isang mga hindi nabasa ko. So, okay. Sabi niya, in the absence ng mga father inmates, doon papasok yung tiyuhin. Kanyari, anak mo, babae mo yung lalaki yung anak. Wala yung tatay. Sa mga bilang bahay, sa mga bilang buhay. Kung naglandad, kailangan niya ng father inmates. Huwag mula sa tito, doon papasok yung lolo. Huwag kang mag-aktong lolo. Papapilan mo yung absence ng fatherhood doon sa bata niya. Kung wala namang mother image, yung mga tita, doon papasok. Doon lang sila pwede pumasok. Pero pag buo yung pamilya, huwag kang hinilang. Panggulo ka dyan. Yung functional ng pamilya buo, gagawin mo dysfunction pag nangyelang ka, tita, dito, lolo, lola. Alam mo, mag-i-catch niyo ako? Huwag nagugulang kayo sa mga pinag sabi ko. Kaya hindi ka lang makialam, pero mayroong bakante. Kasi kulang. Kulang eh. Pero pag buo, huwag ka mangyala, nakakagulo ka na. Trabaho ng nana yung magpala sa akin sa anak, yung trabaho ng tita dito o lulo, lola. Trabaho ng nana yan. Kaya nana yan, pa naman yung papel mo para maging functional yung pamilya mo. Tatay ganun din. Bakit ang topic no? Hello? Nakakainis? Kainis. Nainis na ako eh. Pero wala tayong choice. Wala talaga buhay natin eh. This is a battle field. Kailangan natin itong labanan. Kailangan natin itong harapin. Wala tayong sleep dito. Dahil na tayo dito may pamilya. Unless galing ka sa buko. Nung binyan yung buko, lumabas ko eh. Baby. Makawa yan. Ikaw si malakas at si maganda. Identity crisis. Pag lumaki yung bata, na wala si nanay, wala si tatay, hindi alam ano talaga siya. Nagkakalituhan. Si nanay, nagpapansyon na parang tatay, lito ang bata. Kaya pag nag-asawa yan, kunyari, yung nanay, hindi nagsasabit. Para sagot sa mister. Yung babae na anak niya, pag nag-asawa, ganun din gagawin. Tatagal yung pagsasama. 
Katagal? Hindi. Ngayon, may anak niya lalaki, nakikita yung nanay niya, sinasagot sa kanyang tatay, wala namang ginagawa yung tatay, tahimik lang. Pag nag-asawa itong lalaki, anong gagawin niya? Eh, di tahimik din. So, ilang lahi ng mga under, ilang generasyon to, magpapatuloy ang dysfunctional family na crisis will go on. And it will never stop. Hello? Teenage pregnancy. Dahil ayaw na kamuli sa bahay ng mga babaeng bata. Naiinis, naghahanap ng love, hindi matagpuan sa bahay. Siyempre, it's boyfriend. Yung concept yung bebe, nag-absorb lang ako, hindi ko nga alam mga tinutuktok na iba doon eh. Pero nakita ko yung mga kapatahan, siguro mga 15, 18, partner, partner, tayo naman nila bumili ng ticket, mura lang mayroon sa dulo. Tapos tinitignan ko, alam mo, pinagkakaguluhan ng mga kapatahan na yun. Ha, ganito, tutukoy ng maingay, hindi ko bahay, hindi ako nabilis. Sabi ko, gagawin natin ito. Partner, partner ng babata. Tapos yung mga pinapalabas, yung mga PID brothers na yan, yung partner, partner. Encouraging young people to do the same. Siyempre, ba ikaw naman, malakot sa pamilya mo, baka dito sumaya ka. Pero promise, hindi sasaya ka naman siya. Pukulitin mo lang yung minawa ng mga magulang mo. Promise. Repetition of the cycle. Yung ginawa nila, pukulitin mo lang din. Akala mo sasaya ka, hindi. Magpo-produce ka lang din ng anak mo na kagaya ng naramdaman mo dati. Tapos siyang anak mo, gaganti rin, isipin niya, hindi ko gagawin yan. Aanak rin siya. The cycle goes on and on and on, the family crisis will never stop. Until you stop. Marami pang iba. May binabasa akong libro. Dalawang libro kasi binabasa ko at the same time. May isang libro binabasa ko kay Philip Yancey. What amazing about grace. May kwento siya doon ng isang pamilya. Kaibigan niya actually itong pamilya nito. Pangalan ng isa, Daisy. Yung isang Margaret, yung isang Michael. Kaya mga hindi kayo ha, baka kayo ito eh. Si Daisy, yung tatay niya na sa inyo. Marami silang magkakapatid. Sinisipan ng tatay niya yung mga kapatid niya na malili. Sinasaktan dahil laging na sa inyo. Then one day, siyempre, kung ginugulpi yung anak, ginugulpi din yung nanay. Pinalayas ng tatay, yung nanay nila. Eh, ang dami nila mga kapatid, pituyaan ang tao, di ba? Nakita nila yung nanay nila na walang magawa habang yung mga kapatid niyang maliit kumakapit sa nanay na huwag mong kaming iwanan. Kaya lang, inatad siya ka ng tatay yung nanay dahil lang nakita nila ang pagayo o hindi na nila nakita. Memory, memory na yun sa utak niya na hindi ko gagayahin itong tatay ko. Unti-unti, nagtakasan yung mga kapatid niya, hiniwanan niya ang tatay. Huli-huli siya. Itong basic. Hiniwanan niya yung tatay niya hanggang wala na iwan na anak. Then later on, itong tatay niya, napunta pala sa Salvation Army. Yung nagbibigay ng mga pagkain. Pinapakain sila na ng libre. So doon sa Salvation Army, pumupunta siya lagi doon, pinapakain siya hanggang may nasi-share ng gospel. And then, tumanggap kay Lord na madaling sa atin. Nagbago yung buhay. Nag-realize niya na kahit anong sama niya, pwede para siya patawanin ni Jesus. Ang ginawa ng tatay, hinanap niya yung isa-isa yung mga anak niya at humingi ng sorry. Nung nalaman itong Daisy, hindi siya naniniwala. Ang nangyari sa mga kapatid, kinungkok nila yung matanda-matanda na nilang tatay at tumira sila doon sa isang kansada, magkakalapit, dito si Daisy, nandun yung mga kapatid niya, nandun yung tatay niya, ni minsan din niya pinupungan. At ang sabi niya, ayoko na makita ang mukha niya. Sabi niya. Sa niya pinupungan, nung mamamatay na yung tatay niya, pinayagan niya yung mga anak niya na pupunta mo. At sa anak niya, yung Margaret. Tanda niya, Daisy, Margaret, Michael. Pinupungan niya yun, yung Margaret. Maliit. Sa sobrang tanda na ng tatay niya, gura na buwan din niya, tuwag-tuwag yung tatay niya, sabi niya, Daisy, sa wakas, 
anak na patawad mo rin ako. Eh, hindi na alam siya, pero hindi yun si Daisy. Kamukalan ni Daisy nung maliit siya. Pero tingin niya, maram na buhay din na, salamat anak, pinatawad mo rin ako, pinalo mo rin ako. Di na matay yun, tatay. Ang mga galit na yun, lumaki. Naging problema ni Daisy. Kagulo-gulo buhay, at ang sabi ni Daisy sa kanya, lumayas ka dito, ayoko na makita yung pagmumuha mo. Ito mga kari ko yun, umalis, napaliwala ang buhay, at sabi niya, ayoko na makita ang buha ni Daisy. Ito mga kari, nagkaroon naman ang pangalan ng Michael. Nagkita yung adik, nagkulong sa LSD. Ang sabi ni mga kari, ayoko na makita ang buha mo. 100 years ang tinakbo ng kwento ng tatlong tao nito. Totoo yung story. 100 years ng cycle of crisis in the family. Nasabi ng author, until you initiate, this cycle of ungrace will not be broken. By the grace of God, if you initiate, this cycle of un ungrace will be broken. It will start with you. It will start with me. Yung maling inalakihan natin sa mga magulang natin, huwag na natin ipagpapindun. Tuntukan na natin ngayon. Amen? Amen. Kaya sa akin yung iba, minsan na, nakinig ako kay Eli Soriano, minsan na wala lang kami magawa. Nagsawa na kami sa mga pinanunod. Sige, pakinggan natin na. Ang topic niya, hindi minamana ng anak ang kasalanan ng magulang. Totoo naman. Pero yung sumpa, yung cycle, lumilipat. Whether you like it or not. Kaya yung magsasabi, hindi ko gagawin yung gawa ng tatay ko. Good luck. Kung di ka nagpatawad, pag di mo yan pinatawad, uulitin mo pa ng mas maglala. Si Daisy, hindi yung minang alcohol, hindi yung minang na alak ni Conte. Pero yung symptoms ng ginagawa ng tatay niya, tinatadyakan niya yung mga anak niya, si Margaret, ginawa niya. Mas malala, hindi naglasay, pero nag-uulit. Kami yung sota niyo. Kamusta pamilya mo? In crisis ba? In crisis, Christ is. Sa gitna ng crisis, si Christ nandun pa rin. Kaya na yan ayusin. Amen? Kung willing ka lang magsimula, huwag ka nang magturo, sa yung magsimula. Itutuloy ko tong topic na to kasi ang ending nito, dadaan na walang ibalita kung magtatapos. Kung ano mang kulang sa buhay mo, kaya ang punuan ng Lord. The good news is, that is the solution to all the shortcomings. Kung anong kulang sa pamilya mo, sabi dito sa Psalm 68, verse 5, doon sa mga iniwanan ng kanilang mga asawa. Father of the fatherless and protector of widow is God in His holy habitation. Yes, broken family, broken home, dysfunctional, kulang-kulang, lahat ng kulang kaya po ang kanilang. Amen? Amen? Si God is the father of the fatherless. Para doon sa mga walang tatay, iniwanan ng tatay, si Lord ang tatay mo. Tigilan mo ng drama, may tatay ka. Perfect. Si Lord ang tatay mo. Amen? Sa church, may akong naging tatay, ay naging, ako yung naging tatay nila kasi yung tatay nila pasawal talaga.